第四呢，长寂光土啊，长寂光土者，即离心土也啊。净土里面讲法心土啊，此地讲离心土是一个意思。嗯，长就是法身，寂就是解脱。光就是般若，这个名词意思很深。常是什么呢？不变，永远不变。啊，波动的现象就是变，所以阿赖也是变。啊，今天科学跟哲学研究的对象就是变，他才能探测得出来。如果他不变的、不动的，科学对他一点办法都没有，他探测不出来。啊，所以科学、哲学研究的对象就是在阿赖耶。啊，阿赖耶之外就是自信，他圆不到。啊，因为自信没有波动现象，没有物质现象，也没有念头的现象。啊，阿赖耶的三细相他都没有，所以科学对他一点办法都没有。这个事情佛说的好。为真方知，你必须自己亲证，你才知道怎么正法放下，放下起心动念。啊，起心动念虽然放下了，习气在，习气一共多少品呢？啊，从习气。多少来分？啊，一共分为四十一品，四十一品断尽了，长就现前了，长就光就现前了，啊，不再动。啊，还不需要到完全断尽，到第八地呀，佛说就知道了，他就见到了。那我们就知道，八地菩萨看到宇宙的起源，啊，怎么来的？啊，万法怎么来的？我怎么来的？都知道了。八地就晓得了，完全看见了。啊，所以叫常啊，常就是发生啊，发生没有相啊，啊，能现一切相，啊，发生不是物质。不是精神，也不是自然，三种现象都没有。它能现三种现象，即就是解脱。啊，解是什么？解就是解除，解除烦恼，解除业障。啊，所以佛法为什么叫你修定？定功成就了，烦恼业障就化解了。啊，烦恼业障不是真的，是妄念心真的。你想的太多了，啊，想的太多了，疲
疲劳了，累了，累出病出来了。啊，佛教我们这个想全是妄想，没有样式真的。你想过去，过去不可得，你还能找回来吗？你想未来，未来还没来。你想现在，现在不可得。说现在，现在过去，《金刚经》上三心不可得，你想什么？不想就没事啊。想是妄心呐、啊，不想是真心呐、啊。啊，那我们想到治病。病怎么治好的？真心用真心，病就没有了。妄心才会生病，真心怎么会生病啊？妄心就是想，有想就会生病。啊，不想呢？不想不理他，不想他了，这不不用不，这妄心不用了，啊，病就好了。就这么个道理啊！啊，真心没有念头，所以真心自在呀、啊，真心叫解脱。